好，那上礼拜我们在示范关节骨架的时候，觉得有点怪怪的，那所以我们今天再补充一下。那首先呢，我先啊、呃、建立一个类似木偶人的东西的，那所以我切到正式讲。切过来之后，我切成 ，OK， 好，这样我比较好做。好，接下来呢，我们示范一下，先加一根骨架，好，加一个 a r m c h a r s i n g l e b o n 那这里呢，呃，如果你想要做一个像木偶人一样的东西，身体呢可以有两节，进 Edit Mode 之后呢，你可以按一啊，挤出。一如果再按 Z 的话呢，会朝 Z 轴方向。好，那再按一，按 Z。OK， 那这一节就不用很长，因为这一节照理讲应该是多余的，所以我们来看一下。OK， 好，假设啊，我们觉得这样差不多够。好。接下来呢，呃，我们如果去挤出一个甲，啊，甲，我在这边按一，那你会发现，然后给我们挤出了一个，这个算是左甲还是右甲？啊，但是呢，如果我把它拉了，你会发现它可以脱离，它可以脱离，啊，那事实上，呃，如果你拉这一根。你会发现它是不会脱离的，好，但是呢，这一根跟这一根之间的父子关系是明确的，那这一根跟这一根之间其实是没有没有父子关系的，啊 ，OK， 所以如果我拉它跟它是不会联动的 ，OK， 好，因为我是。如果是从上面挤出来的啊，那上下之间会有父子关系；如果是从下面挤出来的，上下之间就没有父子关系。好，那这里就会产生一点问题。我们先把这一个第二节挤出来再说。啊，第二节的脚挤出来。好，你会看到 ，OK， 如果现在这里是身体，这里是头，这里是脚啊，那这里。我们上礼拜呃放的那个影片里面呢，我们身体和脚会分离，嗯，身体和脚分离的现象，这种这种要怎么处理呢？你如果抓一个人，你不会希望说我我抓了他的身体，然后脚是分离的。那这种状况呢，我们可以加一根主控骨架。那我稍微把主控骨架。切到右视角，因为我想要加一个主控骨架，所以我从这里呢，我把它挤出来，另外一根，啊，大小随便。那我希望用这一根当主控骨架，可是我现在移动这一根的时候，其实其他的根本不会跟着我动。OK， 那我怎么样子让其他的可以跟着它动？好，一一个办法是我这样子。按这一根，然后再按这一根，啊，然后按 Ctrl P。这时候呢，你要选择哪一种才对呢？要选择 Keep o f s e t 啊。我先做一次 Connected 给,给各位看，这是错误示范。我如果按 Connected， 它会直接接到这一根骨架的尾巴里里面。那这显然不是我要的。那所以我必须要按长坐 P 的时候选 k i l o s e t 那这样子的话，他们两个位置还是一样，所以不会改变。那这时候我如果回到正式讲模式，我们来看一下。呃，如果我今天移动，还是还是用右视角。如果我今天移动，啊，在 p o s t Mode， 要先进 p o s t Mode。我在 Post Mode， 我如果移动这一个，你会发现，刚刚我们设定的父子关系有有连起来，啊
，身体呢可以受到这个控制，控制点的控制。那所以现在身体是可以受到控制点控制的。那你如果啊、呃、旋转这个东西啊、呃，那是可以可以的，没有问题啊、呃。旋转这个也是没有问题的。呃、那所以你可以看到 ，OK， 我如果今天呢啊、呃、旋转这个。也是没有问题。那如果我移动它呢 ？OK， 那个控制骨架不会跟着动啊。但是如果我移动控制骨架呢，那身体就跟着动啊。那这是我们想要的。那未来如果你要操控人偶，你希望全身移动的时候，就去移动这个跟控制骨架就好。但现在还有一个问题，就是这个脚跟这个身体的控制骨架呢本身没有关系，所以我现在移动控制骨架，只有身体跟着动。脚没有跟着动，那这时候我就一样，我要再切回这个编辑模式。我把这一根脚的骨头跟这一个按 Ctrl P， OK， 这时候一样选 Keep or Set 啊。那这样子脚跟跟这个控制骨架的关系就建立。我们再移动一次，我们再移动一次，在 Post Mode 再移动一次，你会发现 OK， 现在。啊，脚啊，这根脚跟这个控制骨架，还有这个身体之间呢，已经都有联动关系了。主控的是控制骨架 ，OK。那身体呢，你你要怎么动是可以的，它不会影响到下面的这些东西。脚要怎么动呢，也不会影响到上面的那些东西啊。但是如果你想要全身动的话呢，就动这个控制骨架就 OK。这样大概了解我们所说的，啊、嗯，所以接下来你照上次的绑定方式，可以把木偶人的关节绑定好。那绑定好，你的骨架如果设好了，你的木偶人要全身移动就可以做得到。嗯、那所以现在请各位呢，就去做一下这部分，其实有点有点多、哦，那我们尽可能把把那个。东西变得很简化啊，所以分成一小段一小段的，但是待会我们会组合起啊，各位先试一下这种父子关系、骨架之间的父子关系哦。那做一根主控骨架出来，然后去控制你的身体和脚哦，甚至手哦。那其实手应该是连在身体的，由身体控制就行，不需要有主控骨架控制啊。所以应该是从这边啊，从。主控骨架这边，那你的手呢？可以这样做。手如果切到这个视角，我的手从这边啊，现在是 m o s t mode， 对，我要进 AD 的 mode 啊。进 AD 的 mode， 我从这边呢，我我挤出一根手 ，OK， 好、啊，那这一根呢，跟这一根，我把它分离一下啊，哎、欸，对，这一根跟这一根，啊，我把它。啊、嗯，分离一下，按 L T P 啊，按 Disconnect， 这样子就可以分离。OK， 等一下，我现在下面这里还选择，我不要选啊，这样就可以分离、啊。那分离完之后呢，你可以从这里去挤出第二块的手背啊。那同样的这边也是的，这边挤出来，然后呢，跟它做分离，啊 ，L T P 做分离 ，Disconnect。好，那下面这个一样不要选，就是这样就可以分离出来。你即使分离，你还会看到中间有一个很细的虚线啊。那这个虚线就是两个之间的父子关系的代表线。那我们现在在这里啊，再挤出第二段 ，OK， 这样子手就挤好。那脚呢？其实你也可以同样的方式再挤出来，同样的方式再挤出来，从这边、啊、，OK， 好，那一样跟它分离一下 ，disconnect，OK， 那、okay, 啊、这样子分离，好，接下来这边呢，再挤出一段 ，OK， 好，那但是现在。看到的会是啊，我们如果看右侧，你会发现说 ，OK， 我的主控骨架呢，现在可以控制
呃是哪些呢？呃，不能再提了，再破什么啊？我主控股价控制的是这些，你会发现手和那个都已经可以移动了，因为手是从身体长出来。但是第二根脚呢，不能，不能，所以第二根脚其实还要跟它再做一次物质关系。那所以我一样要回到 A D M， 我选这个第二根脚，然后按 c t r l P， 我选 P O C， 那把这个第二根脚呢，啊、嗯，整个它过来，嗯，比较对得起。啊，这时候我拉，哎、欸，我进 p o s t m o r e 我再去拉，这样子的，主控骨架就可以控制两根脚跟身体。那手就被身体带动，所以我们看一下正面，可以看到 OK。我如果选的是 p o s t m o d e 我选的是主动骨架啊，那整个只会跟着动、啊。那如果我想说，哎、欸，我刚刚操控的东西，我要让它恢复回去，我按选选,選、啊，按 L T 啊，啊，那它旋转的角度就会恢复。啊，大概是这样啊，各位去试试看，加一根主控骨架试试看，这样子对人偶的操控才有办法做一个比较好一点点的操控啊。当然这样还是不够的哦，因为这个骨架其实还有点难哦，因为它脚跟如果我把它往下拉，它的脚跟要弯曲，但是的，那个膝盖弯曲，但是脚跟要定住，那这个又要用另外的主控骨架去组。去控控制，那其实做到这样大概就可以用了哈。你如果要做很细致，才需要考到考虑到脚跟的问题。那我们啊，这学期大概就不会考虑到脚跟这种比较细致的问题，我们就考虑到比较大的主控骨架出的问题就好。那各位可以去试试看。